是瑞希，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。前两天我在我家小区门口听到了两个小朋友的对话，一个小孩说：“那我先回家了，明天放学我们还到这里玩。”另一个说：“我爷爷来了，我也回家了，再见。”我在回家路上看到他们忘记带走的溜溜球，突然想起小学的时候我玩的最好的朋友，我想给他发条信息，却找不到他的微信。小朋友们很喜欢说：“明天你要早点到这里等我。”然后第二天，他们就真的会去那里等那个好朋友。而大人呢，大人经常说：“以后再约，明天再聊，后面再见。”但事实是，没有以后。不只是朋友，还有亲人、爱人，他们悄无声息的从我们的生活里离开，恰恰印证了那句话。其实，真正的告别，没有长亭古道，没有劝君更尽一杯酒，就是在一个和平时一样的清晨，有人留在了昨天。我刚来北京的时候，认识了一个特别投缘的姑娘，我们一起爬鼓楼、逛故宫、去扫街。九月份都忙于各自的考试，就没太联系。当我问她考试成绩的时候，发现已经不是她的微信好友了。后来，我们从共同朋友那里打听到，他工作调到了国外。我猜不到他删掉我的理由，可能是我没有及时回他微信，或者是他换了微信忘记加我。但我并没有去问，只是选择默默结束。微博上曾经有一个讨论：删除好友之前，你要不要告诉对方？百分之九十的人选择不要。原来只有小孩子才会哭着喊着说：“我以后再也不想跟你玩了。”成年人通常都是你没回我消息，我也不会再发；你删掉了我的好友，我也不会再加。朋友说喜欢的男生把他微信删掉了，他曾经试探着去跟对方表白，但对方总是含糊其辞的装傻，岔开话题。朋友心里也很清楚，他可能就是不喜欢自己。所以就决定退回到普通朋友的位置，偶尔点赞他的朋友圈或者微博，直到有一天，他发现被对方删掉。两个人建立关系的过程，其实很像在织毛衣，两个人朝着一个方向，你一针我一针。当有一方决定告别这段关系，他轻轻一拉手里的线，所有织好的部分，就会立刻散掉。就像是有些人用不动声色的抽离，来替代了那一句“我不喜欢你，我们不可能”。电影《父后七日》当中戳中了很多人的泪点。女儿阿梅一直忙于工作，得到父亲去世的消息，匆匆赶回家奔丧。阿梅没有撕心裂肺，人们也看不到她脸上的悲伤。她麻木地遵循着乡下的下葬习俗，为父亲操办丧事。葬礼结束之后，他回到大城市继续生活、工作，好像什么都没有发生过。几个月之后，他在机场看到父亲喜欢的烟，想买一包带回去，突然惊觉父亲已经不在了，然后崩溃大哭。我们总是觉得来日方长，肯定会有大把的时间去回报父母，所以我们一直都在等，我们不着急。可是却忽略了对他们的陪伴，忽略了他们可能会突然离开的现实。就像很多人都不相信那句话，其实我们跟生命中的很多人早已见过了人生里的最后一面。现在网络越来越发达，交通越来越便利，可是想见的人怎么见不到了呢？我在机场，我在车站，我见过形形色色的告别
，有人拥抱，有人痛哭，有人亲吻，也有人头也不回的走进检票口。所以，我一直以为所有的告别，都该有一场盛大的仪式。直到我的生活里的一些人，他们毫无征兆的离开，我才相信人生中大部分的告别，是悄无声息的。有人说，关系的本质是人和人在特定时间的连接。我们的人生中会不断的出现很多人，但是却很难有人可以从始至终的陪你走完。有人陪伴是幸运，有人离开，是常态。以前我们从来不会想到，曾经知道对方所有秘密和糗事的朋友，长大之后会慢慢消失。曾经发誓以后要有一个共同的家，有一个小孩有一只狗的那个人，有一天他会离开。曾经相信永远会做我们避风港的亲人，会在某一天突然之间，让你尝到生离死别是什么感觉。原来。这真的是一个流行离开的世界。可是昨日之日不可留，我们没有办法改变，也避免不了离别这件事儿的发生。唯一能做的，就是过好当下，不要让今天，也成为明天的遗憾。而那些已经退出我们生活的人，他们曾经带给我们的爱和勇气，教会我们谦逊，更自爱。我们记得他们，就是最好的道别。晚安，祝你的人生里少一些突然之间的离散。